പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് വൺ വൺ ആയിരിക്കണം ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എഫ് ആണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഗ്രാഹ് വെച്ചും ഇൻ വൺ വൺ ഓൺ ടു കണ്ട് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ അപ്പോൾ വൺ വൺ ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കിയും പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു ഇവിടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനെക്സ് കോസിക്സ് കൊസിക്ക് കോട്ട് തുടങ്ങിയ ആറ് ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഇവയുടെയൊക്കെ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ആ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സൈനെക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈനെക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഒരു അറിയാം ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് റേഞ്ച് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറയാം റേഞ്ച് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ അതായത് സൈൻ നിക്സിൽ എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂസ് കൊടുത്താലും ഏത് ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിലാണ് അതാണ് ഇത് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിൽ മാത്രമേ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാമോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് സൈനെക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണോ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണോ നോക്കുന്ന ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സൈനെക്സ് ആണെന്ന് പറയുക പോലും തരില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുക്കുക ഒരു എക്സ് ആക്സിന്റെ പാരലൽ ആക്കി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിന്റെ പാരൽ ആണ് എക്സ് ആക്സിന്റെ പാരൽ ആക്കി ആ ലൈൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിക്കുക മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് വൺ വൺ അല്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാം അതായത് വൺ വൺ അല്ല വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻവേർട്ടിബിൾ അല്ലല്ലോ വൺ വൺ അല്ലാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷന് പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ പക്ഷെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താൽ അതായത് ഒരു ഈ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്താൽ ഡൊമൈൻ എന്താ എക്സ് ആക്സസ് ആണ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡൊമൈൻ ഒന്ന് മുറിച്ച് ചെറിയ പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റും ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഡൊമൈൻ ആകുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എക്സ് ആക്സസിലെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോവാണ് അതായത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എക്സിന് കൊടുക്കാം കിട്ടുന്ന വൈയേ ഉള്ളൂ മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിലുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആ പോർഷന്റെ പ്രത്യേകത ആ കട്ട് ചെയ
സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് തിരിഞ്ഞു വരും ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ആകും റേഞ്ച് ഡൊമൈൻ ആകും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ പഠിച്ച ഫംഗ്ഷനിലെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ഓർക്കുക അതിനകത്ത് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടു എ ആയിരിക്കും തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ആകും റേഞ്ച് ഡൊമൈൻ ആകും അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ നേരത്തെ നമുക്ക് കണ്ടു സൈൻ എക്സിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണെന്ന് അത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഡൊമൈൻ ആയി മാറി ഡൊമൈൻ മൈനസ് വൺ ടു വൺ റേഞ്ച് നോക്കിക്കേ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെയും ഇവിടെ നമ്മൾ ആ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ സൈനക്സിന്റെ ഗ്രാഫിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് വൺ വൺ ആവും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ ആ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മുറിച്ച ഭാഗം മാത്രം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പം അതിന്റെ റേഞ്ച് ആണ് എന്തായി മാറിയത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആയി മാറിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനും ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രാഫ് ഒക്കെ നോക്കാം കോസ് എക്സ് കൊസ്സിക് എക്സ് കോട്ടെക്സ് ടാനക്സ് അവയൊക്കെ ഏക്ക് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് വൺ വൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടുത്തെ എല്ലാ കേസിലും ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഇന്റർവൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഇൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പോർഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓരോ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനും ഓരോന്നായിരിക്കും അത് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഗ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമുണ്ട് സൈനക്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിനി ഓരോ ഫംഗ്ഷനെയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു നോക്കാം കോസ് ടാന് അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് കോസെക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് കോസിക്സും സൈനക്സും കാണാൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ചെറിയ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വൺ ആണ് വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് സീറോ സൈൻ കോസിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് വണ്ണിലാണ് മറ്റേത് കോസ് കോസിന് ഇത് സീറോയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതാണ് സൈനക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് അതായത് സൈനക്സിലെ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സൈനക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സീറോയിൽ കൂടി ഗ്രാഫ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കോസിക്സിൽ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ആണ് കോസിന്റെ വാല്യൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ സീറോ വരുമ്പോൾ വൺ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതാണ് കോസിക്സ് അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെയും കേസിലും ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏരിയ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏരിയ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സീറോ തൊട്ട് പൈ ബൈ പൈ വരെ അപ്പം കോസിക്സിന്റെ കോസ് എക്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്തായിരിക്കും സീറോ ടു പൈ ക്ലോസ് ഇൻ ഡബിൾ സീറോ പൈ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കോസിക്സിന്റേതും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണിത് സീറോ തൊട്ട് പൈ വരെ തിരിഞ്ഞു വരും ഇത് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ സെയിം തന്നെയാണ് മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് അതായത് സൈൻ എക്സിന്റെ റേഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും കോസിക്സിന്റെ റേഞ്ച് അതായത് കോസിക്സിനും എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് കോസിന്റെ റേഞ്ച് ആണ് അതായിരിക്കും കോസ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡൊമൈൻ കോസ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡൊമൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ടു വൺ അതിനിടയിലുള്ള ഗ്രാഫ് ആണിത് അത് റേഞ്ച് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ റേഞ്ചിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ഒരു പോർഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു സീറോ ടു പൈ സീറോ ടു പൈ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എടുക്കുന്നു ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഇൻവേഴ്സ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനെയും റേഞ്ച് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ സീറോ പൈ അതുപോലെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെയും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെയും പ്രിൻസ് റേഞ്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നു ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യ
അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഇത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ലെറ്റ് തീറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു തീറ്റ സിക്കൾ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് തീറ്റ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നല്ല ഇത് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷനായി മാറും സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇനി വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയുടെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് വൺ ബൈ ടു സൈൻ തീറ്റ തീറ്റയ്ക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സൈൻ തീറ്റ വൺ ബൈ ടു ആവുന്നത് സൈൻ തേർട്ടി അല്ലെ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സൈൻ സൈനിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് അതായത് ഈ മൈനസ് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണേ ഇത് മൈനസ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ടും അകത്തോട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അല്ലെ കോസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കോസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ മൈനസ് അങ്ങ് വാനിഷ് ആയി പോകും കോസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മൈനസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൈനസിന് അങ്ങ് അകത്തോട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഈ സൈൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം സൈൻ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് അല്ലെ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈ മൈനസിന് നമുക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ മാത്രം വാനിഷ് ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ മൈനസിനെ ഞാൻ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയില്ല സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എൻ എലിമെന്റ് ഓഫ് ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു ഇത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ചെക്കിങ് നോക്കണം ഉണ്ടാവും ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുവാണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് പറയാൻ പറ്റൂ സൈൻ ഇൻ വേഴ്സിന്റെ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇത് സംഭവം ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പൈ അങ്ങ് മാറ്റി നോക്കാം അപ്പോ ഈ പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇതിലുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ മീനിങ് പക്ഷെ ഇതുണ്ടോ എന്ന് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൈനസ് പൈ അങ്ങ് മാറ്റാം മൈനസ് പൈ അല്ല പൈ അങ്ങ് മാറ്റി നോക്കാം പൈ മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എലിമെന്റ് ആണോ എലിമെന്റ് ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ക്ലോസ് ഇൻഡബൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പൈ മാറ്റി പൈ വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈ ഇന്റർവലിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പൈ മാറ്റി നോക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ ഒന്ന് നോക്കാം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയുടെ തൊട്ടിപ്പുറം അല്ലെ മൈനസ് ഹാഫ് വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്താണ് വാല്യൂ വൺ ബൈ സിക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ചെയ്ത് നോക്കിയാ
clear item and slim down and I problem J and Betu. Moganokam, Enginiana. Part the question find the principal value of tan inverse minus root 3. Let theta is equal to. Let theta is equal to tan inverse minus root 3. Any tan in a the side like a gondo tan theta equal to minus root 3. E minus root 3 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 tan 60 root 3 root 3 root 3 tan 60 root 3 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 root Negative in the number minus pi by 3. But tan theta is equal to tan minus pi by 3 in the theta is equal to minus pi by 3. Now, minus pi by 3 is equal to the principal value branch. Tan the principal value branch is equal to the open interval minus pi by 2, pi by 2. One. Open interval minus pi by 2 pi by 2 on a principal value branch. This is the question. Now, we will see the confusion. This is the confusion. This is the confusion. This is the confusion. This is the confusion. This the confusion. This is 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 the confusion. This ಕೆಲವರು 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം രണ്ടെടുക്കാം ആദ്യം കണ്ടത് അങ്ങ് എടുക്കാം ആ ആദ്യം കണ്ടതിൽ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ ആണ് അല്ലെ പൈ സോറി പൈ മൈനസ് തീറ്റ ആണ് വാല്യൂ മൂന്നാമത്തെ കോഡറിൽ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ അപ്പൊ ഇത് ഏത് കോഡറിലാണെന്ന് അനുസരിച്ച് വേണം ഇത് ഇത് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കിയത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോഡറിൽ പോകുന്നു അവിടെ കിടക്കുന്ന പൈ മൈനസ് തീറ്റ എടുക്കുന്നു ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു ഈ മൈനസ് അങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് മാറ്റി പൈ മൈനസ് തീറ്റ എഴുതുന്നു തീറ്റ ആരാ ഈ കിടക്കുന്ന പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ത്രീ എഴുതുന്നു അതായത് ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഒരു നെഗറ്റീവ് അവിടെ കിട്ടുമെന്ന് സാരം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത ഈ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് തിരിച്ചു വന്നു മൈനസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സംഭവം ചെയ്തിരുന്നതാ കോസ് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു ഇത് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയ നെഗറ്റീവിനെ തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ക്ക് കിട്ടി എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു കോസ് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടു പൈ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കോസ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ ആൻസർ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കിടന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റാഞ്ഞത് നെഗറ്റീവിനെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ടു പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടോ നോക്കണം പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു പൈ ക്ലോസ് ഇൻഡബൾ സീറോ ടു പൈ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ പൈ കളഞ്ഞു ടു ബൈ ത്രീ എലമെന്റ് ഓഫ് സീറോ വൺ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് സീറോയ്ക്ക് വണ്ണിന് വെളിയിലാണോ ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സംതിങ് ഉള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മേളിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ക്ലോസ് ഇന്റർവലിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ടു പൈ ബൈ ത്രീ എലമെന്റ് ഓഫ് സീറോ ടു പൈ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഈസ് എന്താന്ന് എഴുതാം ടു പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ കോഴ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ കണ്ടു കാണും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതുവരെ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടി ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു കിട്ടിയത് ഇല്ല എന്നാണ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ഈ മെത്തേഡ് അതായത് കോഡൺ മെത്തേഡ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് സോറി ടു പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ടൈപ്പ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഇത്തരം ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് ആൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ചെയ്യുക പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഒന്നും അല്ല ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ആവണം ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ മെത്തേഡിൽ അതേപോലെ ഓരോന്നോരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് എഴുതുന്ന കണക്ക് കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടുവിന്റെ കോസ് വാല്യൂ ഏതാണ് കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതായത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ട എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടോ നോക്കണ്ട ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് തീറ്റ സീകൾ ടു ബൈ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതാം അടുത്തത് ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ലെറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു സൈൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടുവിന്റെ സൈൻ വാല്യൂ
ഇതെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് ഏഴ് പ്രോപ്പർട്ടീസോളം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കളർന്ന് പഠിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഓഫ് നമ്മൾ സൈനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ എടുത്ത് അതായത് റിയൽ നമ്പർ ഏത് വേണം എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സൈൻ ആണേ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് റിയൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു റേഞ്ച് മൈനസ് വൺ വൺ ഇതായിരിക്കും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് സൈൻ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സൈൻ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നതാ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇതാണ് സംഭവം ഈ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സൈനും ഇവിടുത്തെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സും കൂടി അടുപ്പിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ക്യാൻസൽ ആക്കി ബാക്കി ആര് വരും ഈ എക്സ് വരും എക്സ് ഇസ് ദ ആൻസർ പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയും എക്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് എല്ലാം അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവലിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൈൻ ആണ് പുറത്ത് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എക്സ് ആണ് വേർ എക്സ് എലിമെന്റ് ഓഫ് വേർ മൈനസ് വൺ ടു വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് സൈൻ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വേർ എക്സ് എലിമെന്റ് ഓഫ് ദ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ഈ മൈനസ് വൺ വൺ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് സൈനിന്റെ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ സൈനിന്റെ റേഞ്ച് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ സൈനിന്റെ റേഞ്ച് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ എന്തായി മാറും ഡൊമൈൻ ആയി മാറും അതിന്റെ റേഞ്ച് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതും കൂടി നോക്കാം കോഴ്സിന്റെ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇതുപോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കോഴ്സ് വെച്ച് എഴുതി നോക്കാം അറ്റ്സ് കോഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് എഴുതാം അല്ലെ കോഴ്സും കോഴ്സ് ഇൻവേഴ്സും കൂടി അടുത്ത് വന്നു അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അത് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ആ എക്സ് എവിടെ ഇരിക്കും കോഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് വാല്യൂ കോഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു കോഴ്സ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡൊമൈനും ആയിരിക്കും കോഴ്സ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡൊമൈൻ മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ വണ്ണിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും റേഞ്ച് വാല്യൂലേക്ക് പോകണം കോഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് വാല്യൂലേക്ക് വേണം ഈ എക്സ് പോകാൻ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ വൺ അടുത്തത് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആറിലും എക്സ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് പക്ഷെ ആ എക്സ് എലിമെന്റ് ഓഫ് എന്ന് എഴുതേണ്ടത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റേഞ്ച് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡൊമൈൻ വാല്യൂലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഇവിടെയും ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനും അതേ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനും ഒരുപോലെ വരുന്നു അടുത്ത് വരുന്നു ഓഫ് ഇട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ അത് വരുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും എക്സ് എന്ന വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ആ എക്സ് എവിടുത്തെ എലിമെന്റ് ആയിരിക്കും സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ റേഞ്ചിലെ വാല്യൂ ആ
ഇത് ഒരു സെറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതി നമ്മൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വേർ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഏതാ സീറോ ടു പൈ ആണ് സീറോ ടു പൈ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ക്ലോസ് ടു എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ക്ലോസ് ടു ഡബിൾ സീറോ ടു പൈ അങ്ങനെ രണ്ട് കേസിലും ആറെണ്ണം വീതം എഴുതണം ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ വൺ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ടു അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ വണ്ണിൽ ആറ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ടുവിൽ ആറ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ഓരോന്നും എഴുതേണ്ട രീതി അറിയാം അത് ആ രീതിയിൽ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ഫോർ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാമായിരുന്നു സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് സോറി കോസ് സീക്ക് എക്സ് അതുപോലെ കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സീക്ക് എക്സ് അതുപോലെ കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ എഴുതാം കോട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടാൻ എക്സ് അപ്പൊ ഇത് രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും അല്ലെ സിക്സ് എക്സ് സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ത്രീ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻവേഴ്സിൽ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ഫോർ ഒന്നാമത്തത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അല്ല സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഓക്കെ ബ്രാക്ഷൻ വരുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ വരുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് ആ ഫംഗ്ഷനകത്താണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊസീക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇൻവേഴ്സ് വന്നപ്പോ ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ വരുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെ പറയാം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അല്ലെ അടുത്തത് കോട്ട് എക്സ് എന്നോ ടാൻ എക്സ് എന്നോ പറയാം കോട്ട് വെച്ച് തന്നെ പറയാം കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇത് തിരിച്ചും പറയാം കോ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് നോക്കി എഴുതുക അടുത്തത് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ഫൈവ് അവിടെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനിലെ ഒരു കാര്യം സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെയും ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള മൈനസ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ കോസിനും സീക്കിനും എന്ത് പറ്റില്ല മൈനസ് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് കോസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വാനിഷ് ആയി പോകും അതായത് കോസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും കോസിനും സീക്കിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പ്രശ്നമുള്ളൂ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീക്ക് എക്സ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം മൈനസ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അകത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ടാൻ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടാൻ എക്സ് അതിന് ഇൻവേഴ്സിൽ പറയുകയാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ഫൈവിലൂടെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ സൈൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനിലെ അതായത് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷനിലെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് എവിടെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അടുത്തത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൂന്നാമത്തത് കൊസീക്ക് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കോസിനും സീക്കിനും മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ റിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒരാളും കൂടി ഇവരോടൊപ്പം ചേരും കോട്ട് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഓഫ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അല്ല അപ്പൊ അത് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് കോസ് സീക്ക് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സിലാണേ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം That is, uh, cos inverse minus x is equal to. ഇവിടെ
इधर एक सैन इनवे अडीशन अडीशन पाई बै टू आोपर्टी टाण इनवे प्लस अलमेंट्रिक वाल्यूल प्रूफ्टिस्टिंग वैसे प्रूफ रूफ प्रूफ जस्ट नोट वाले एलुपा जस्ट नोट चोदा 